di sini saya mempunyai sebuah center yang sudah rusak sudah tidak uh, terpakai lagi jadi di sini saya akan rubah menjadi sebuah power bank silakan teman-teman disimak videonya sampai selesai sekarang kita mulai ya kita lepas ini kita ambil baterainya terlebih dahulu Jadi di sini ini adalah baterainya sudah saya ambil baterainya. Kita tes dulu ya baterainya ya. Kira-kira ini masih bisa atau tidak? Kita tes menggunakan multi tester digital ya. baterainya ini sendiri di sini sudah saya cek dan ternyata masih ada tanda-tanda kehidupan jadi masih kemungkinan besar e, masih bisa terpakai ya meskipun ini barang bekas dan e, kalau misalkan punya kalian itu tidak bisa untuk mengecas atau tidak bisa mengisi bisa kalian e, buka yang ini yang warna hitam ini kita buka seperti ini nah di sini ada e, dua tutup warna hitam juga ini karet Lalu di sini ada lubang. Nah, ini adalah uh, lubang untuk pengisian air akinya ya. Jadi kalau semisal uh, ini tidak bisa, tidak berfungsi meskipun sudah dicas, silakan kalian isi dulu air akinya. Silakan dibelikan ya. Oke, sekarang saya tutup kembali. Nah untuk e, pengisian komponen untuk pengisiannya e, inputnya di sini sudah ada e, dari bawaannya si baterai ini ya e, maksud saya e, center ini ini sudah ada bawaannya jadi kalau kalian belum punya seperti ini hanya punya baterainya saja seperti ini e, bisa kalian belikan komponennya ya nah di sini ada e, kapasitor polyester ada resistor dan ada dioda 4 buah atau 4 biji lalu ada LED dan juga resistor untuk LED ini ya bisa buatkan seperti ini untuk rangkaiannya di sini saya tidak menggunakan modul untuk input dan outputnya dari sebuah baterai ini ya nah di sini saya hanya menggunakan uh, 
bawaannya saja untuk inputnya, input baterainya seperti ini. Nah, sekarang kita pasang di sini ya. Di sini sama di uh, colokannya yang ini. Nah, di sini untuk pemasangan input inputnya dari sebuah arus AC uh, yang akan masuk ke arus DC ini, jangan sampai terbalik ya. Nah, sekarang kita rangkai dulu untuk inputnya dari AC, arus AC. Nah, ini adalah untuk kaki uh, dari kapasitor polyester dan juga dari kaki yang sebelah sini ya. pemasangan kaki-kakinya dari input arus AC ya seperti ini dari kaki untuk polister seperti ini lalu dari diodanya yang sini ya karena yang yang sebelah si, yang sebelah sini sama sebelah sini ini untuk outputnya ke arus DC nya atau ke baterainya ya seperti ini jangan sampai terbalik atau keliru Sekarang tinggal kita pasang ke baterainya. Oke, seperti ini. Ini adalah kabel yang masuk ke arus DC seperti ini dari sebelah sini ujung sini sama ujung sini nah kalau untuk ujung sini sama ujung sini dari dioda ini ini untuk inputnya dari arus AC ya nah sedangkan ujung sini sama ujung sini yaitu untuk outputnya ke arus DC sedangkan yang dari polyester ini masuk di inputnya AC seperti ini sekarang kita rangkai kita masukkan di sini nah kalau sudah uh, terpasang seperti ini ini jangan sampai lu, uh, terbalik untuk pemasangan min plusnya ya untuk output ke baterai ini ini dari dioda yang ada putih-putihnya ini ini adalah minus atau uh, katoda ya ini minus atau katoda dan untuk yang tidak ada putih-putihnya ini atau silvernya ini ini namanya anoda atau plus nah jadi di, di, di sini saya untuk plus saya ganti wera, warna merah untuk kabelnya sekarang kita uh, pasang kembali seperti ini sekarang kita pasang bautnya ya bautnya ada di bawah sini jangan lupa ada di bawahnya ini Jadi e, di sini arus inputnya dari arus AC atau arus listrik PLN yaitu antara 100 volt sampai dengan 250 volt. Ini untuk arus inputnya ya. Nah, kalau untuk arus outputnya ini belum tahu berapa volt, tapi di sini sudah saya e, sediakan sebuah dioda sender seperti ini. Ini adalah dioda sender 5 volt. Nah, karena untuk jaga-jaga supaya tidak terjadi overcharger maka saya pasang dioda sender ini untuk inputnya ke handphone atau HP ya supaya tidak rusak karena HP itu standarnya untuk pengecasan itu 5 volt jadi di atasnya 5 volt itu ya bisa cuman karena standar standarnya se uh, segitu ya jadi saya buat segitu supaya terhindar dari overcharger ya nah sekarang yang kita butuhkan yaitu cek uh, USB nya ya cek USB atau uh, konektor USB 
untuk kita colokkan ke HP nya ya nah eh, jack USB nya di sini saya ambil dari kepala konektor yang sudah rusak saya ambil dari sini ya ini sudah tidak terpakai saya ambil yang salah satu saja sekarang kita solder kita ambil uh, salah satu saja ya oke ini adalah sebuah jack atau yang biasanya dibilang itu ini adalah port USB cewek ya Nah ini kita pakai untuk dipasang di sini ya Nah ini untuk kabel warna biru ini adalah plus dan yang coklat ini adalah minus maka di sini untuk kaki-kakinya ini kan ada empat kaki di sini ada empat kaki kalau diposisikan seperti ini atau seperti ini ya seperti ini aja ya enaknya nah plusnya itu ada di sini bang di sini ya plusnya itu di kaki sini dan minusnya atau kerennya itu di sisi ini di paling pinggir pinggir sendiri ini nah untuk kaki yang tengah ini adalah untuk data plus dan data minus ya jadi kita pasangnya kabelnya itu di sini di kaki kaki sebelah sini sebelah kiri ini ini untuk plus dan kaki sebelah paling kanan ini untuk minus dan kalau untuk kaki ini 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 untuk uh, untuk kaki penyangga ini ya jadi tidak perlu yang kita butuhkan yaitu adalah kaki min dan plus oke sekarang kita rakit dulu untuk uh, atasnya ini bisa kalian uh, modif sendiri ditutup solasi atau ditutup pakai sebuah uh, plastik kaleng plastik ya terserah kalian mau dimodif seperti apa nah sekarang sudah uh, kita rangkai seperti ini lalu kita cas dulu sebelum kita coba di di HP atau sebelum kita coba untuk mencharger HP kita uh, cas dulu karena ini kan drop dayanya ini tidak ada sekarang kita cas dulu kita tunggu untuk beberapa menit oke sekarang ini sudah saya cas sekitar kurang lebih uh, 30 menit ya kurang lebih segitu sekarang kita coba dulu untuk kita cas ke HP bisa atau tidak berhasil atau tidak di sini sudah uh, saya siapkan untuk kabel USB nya seperti ini Sekarang saya tancapkan di sini dulu ya. Seperti ini. Ya.
ini 5% ya nah bisa kalian lihat sendiri di sini ada tanda pengisian ini ya dan ini berhasil jadi kalau teman-teman semuanya mempunyai barang-barang yang sekitarnya bisa digunakan ulang atau didar ulang jangan dibuang ya saran saya jangan dibuang silahkan kalian manfaatkan sendiri saya yakin semua orang itu pasti bisa untuk melakukan hal-hal yang seperti ini asalkan mau belajar saja ya nah, di sini hanya 5% sekarang saya tes ini masuk ini LED indikatornya menyala dan ini tanda pengisiannya masuk ya mengecas ya hasil ya oke terima kasih sudah uh, menonton video ini jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dan untuk yang sudah subscribe uh, saya ucapkan terima kasih dan sekiranya ini video bermanfaat silahkan di share di berbagai media sosial silahkan di like di komen dan di subscribe tentunya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh